They walk year-round from one place to another except during the rainy season. The walk is called Vihar, an exercise linked to the fundamental principle of attachment. Jain monks and nuns believe that constant movement does not allow anyone to develop roots in one place. They have renounced the world to attain moksha or liberation from the endless cycle of rebirths which is the spiritual goal of the Jain religion. The prince travelled to Gujarat to meet young Jain sadhus and sadhvis, most of whom hail from wealthy families engaged in Surat's diamond industry and spoke to their parents and siblings to understand what drew them to this path. We are here in Chorwar, which is 400 kilometers away from the city of Ahmedabad. Today, we are here to meet Bhagya Ratna Vijay, who is an 18-year-old Jain monk. Six years ago, Bhagya Ratna was known as Bhavya, a normal school-going child who decided to renounce the world and become a Jain monk. Bhavya also comes from a family of diamond merchants and used to be fond of cars and bikes. Today, he no longer desires such material riches. We asked him why he took the vows of renunciation, also known as Diksha, at the age of 12. Please note, the voices of Bhavya and his eldest sister Priyanshi had to be dubbed due to religious obligations they need to adhere to. Could you maybe just start with telling us how your life was before you became a Jain monk? Since my childhood, my parents trained and taught me that this is the ideal path of life and they brought me here. Gradually, I started liking it here with my Guru. I felt that this is what my parents seek for me and I like it here as well. My cousins also tell me that there is nothing important left in this world. It is only despair and misery. So I thought, what's the point of living in the material world? Therefore, I decided to come to this place. I came to live with my Guru. My Guru's work, the way he calls me, I don't know. When I see it, I feel this is the best place. When you look at it, it appears there is nothing here. But what I have here, I feel I've got everything. Realization or something new that you liked the best? In the daily hustle of life, some are seeking peace. Some are seeking happiness. Everyone wants different things. We get all those things after coming here. After attaining monkhood, we don't have any desire for anyone or anything. We have no expectations. And we, because we don't expect anything, we enjoy eternal bliss here. It was absolutely correct. In fact, I feel that I was a little late in taking Diksha. God has given us the freedom to adopt this path at 8 years and I took it when I was 12. So I think I was late because I feel so much happiness here. I feel the decision I took was the best. Bhavya's elder sister is about 115 kilometers away in Junagar's Girnar. 21-year-old Priyanshi became a nun nearly 9 years ago when she was only 12. Renouncing the material world to embrace the Jain monastic order is a difficult and grueling choice that involves walking barefoot, eating one meal a day, never bathing, and staying away from electricity and modern technology, apart from all worldly desires and possessions. It also includes asking for viksha, the practice of going door to door and begging for alms. Together with another sadhvi, Priyanshi is returning after collecting food that would be enough for 10 other nuns travelling as part of the group. Behind me are Jain nuns and this is the room which houses their motley belongings which does not comprise of anything more than their textbooks and their eating vessels. We are here to speak to them and know their experience and about their monastic life. You have decision for 9 years ago. that time, that time I thought this path was the right way. God himself walked on this path. Eventually, we also want to become God. So why not walk on this path? After taking Diksha, I realized that the path I chose, which was God's way, was right. In the end, we want to become God. And we found this path at such an early age, thanks to our parents. And my experience has also been very good. 
I have the conviction that God is here. People sometimes say God is there, he is not there, but we say God is there. It's not limited to hollow words. We have experienced it ourselves. Sometimes when we are not able to do things on our own, God has intervened and made it possible. आपको अभी तो जैसे आप लोगों ने सांसारिक जीवन छोड़ दिया है आपको किस बात आप जैसे क्या सोचते हैं ख्याल मन में क्या क्या आता है ना वी ओनली थिंक ऑफ फॉलोइंग गॉड्स वे वाई डिड वी लीव द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड वाई डिड वी लीव बी आइंड सो मच वी लेव टू बिकम लाइक गॉड सो वॉट एवर गॉड हैज सेड वी नीड टू फॉलो दैट We think about that all the time, and then, irrespective of whether that's hard or easy, we do it. आप जैसे आप बोल रहे हैं कि पप्पू के साथ आपका एक relationship है, तो उस relationship को sustain करने के आप इतना कष्ट देते हैं आपके body को, उसके बारे में आपका क्या सोच? People feel that we are enduring a lot of hardships, that our body goes through a lot. Sometimes we also question whether we will be able to do it. but then we leave it to our god and guru sometimes we wonder how we were able to do such a difficult thing so easily initially we thought it was impossible but how could we do it it was because god was with us we had faith in him we are here in surat a city that is known for its diamond business to talk to parents of young jain monks and nuns to ask them what they feel about their children choosing such a life For father Dipesha, a diamond merchant, and mother Pika, the decision to send two of their three kids away came after testing their children's resolve for six months. They did not relent easily to the demands of their kids to seek diksha. Priyanshi was a dog lover and was learning Bharatnatyam before she decided to renounce the material world. Her father recalled the initial reaction when the children talked about renunciation and also revealed whether they will accept their kids if they decide to return home someday. Wo jo sabse pehle unhone ek kya she ne bola tha ki usko is baat pe jana hai to aap log ka reaction kya tha aapko maan gaye the jaldi se ya unko samjhane ki koshish ki koi nahi hum log ne nahi mane the hum log ne uski 6 mahine tak exams liye the alag alag tra ट्राई से किया था कि वो क्या है वो मक्कम है कि नहीं क्योंकि पहले बच्चे तो समझो कि उसे उसको एकदम से आ गया कि मैं जो दिक्सा लेनी है उसको पता था जैसा नहीं क्या है हमको ऐसा लगा उसको पता नहीं उसको तो पता था इसलिए हम अलग अलग तरीके से उसका एग्जाम लेते थे कि वहाँ ऐसा होता है ऐसा था हम लोग जबरदस्ती उसको समझो कि कुछ एक अच्छा अच्छा खिलाते जाते तो वो उसको इंटरेस्ट नहीं हो रहा था हमने देखा उसको कहते लोग घूमने जाते हैं घूमने लिया वहाँ भी उसको इंटरेस्ट नहीं हो रहा था ये सब धीरे 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 हम लोग देख रहे थे उसको कहाँ पर इंटरेस्ट है हमारी तरफ है उस तरफ है तो फिर देख रहे थे हम लोगों ने छः छः महीने उसकी बहुत एग्जाम दी उसको फिर लास्ट में लास्ट में हमको लगा कि नहीं वो उसको वो उसको इंसिडेंटली नहीं एक्सीडेंटली नहीं आ रही बोल रही है उसको अनुभव से बोल रही है कि उसको वहाँ जाना है नहीं वो पढ़ने में तो बहुत ही होशियार थे स्कूल में भी टीचर को भी एक बार शौक लग गया कि इतना बड़ा मतलब इतना ब्रिलियंट है बच्चे तो आप मतलब इतना जल्दी क्यों करें उसको पढ़ने दो भी आगे टीचर भी यही बोल रहे थे उसके प्रिंसिपल को मिले तो प्रिंसिपल भी ऐसा ही बोला कि ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट को आप लेके जाओगे तो ऐसा हम नहीं चलेगा फिर वो अभी ये बोल रहा था भव्य और कि मम्मी मेरे को ये भी शौक है मेरे को ये भी मतलब बहुत मत, इसको मतलब नए नए कपड़े पहनना चप्पल वगैरह उसके ब्लेजर पे तो मेरे को सूज ही पहनना है ये मैं समझो कपनी पैजाम पहनूँगी तो मैं मुझड़ी ही पहनूँगा इससे मतलब इतना शौक भी था बाइक गाड़ी कितना छोटा था ना तब से वो बाई पर वो उसके साथ साथ वो महाराज जी को देखता था और धर्म के कोई भी टाइम सूर्यास्त हो जाए मतलब इसको क्लाउड जैसा दिखे बारिश के टाइम में तो उसको ऐसा मन में नहीं समझता था ना पहले छोटा था उसको ऐसा लगे कि मम्मी ये तो अंधे रात हो गई मैंने बोला अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है क्लाउड आ गया इसलिए नहीं मम्मी रात हो गई तो वो खाना भी नहीं खाता था जबरदस्ती थी उसको खाना खिला तो बोला तो आप नरक में जाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा मैं मेरे को आप रात को क्यों खिलाते हो अभी दोनों जो हैं यंग हैं और लड़का भी लड़की भी मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ दीक्षा ले ली है उन्होंने अब अपने उसके अंदर वो सेटिस्फाई है मान लो एक साल दो साल के बाद अगर उनकी इच्छा वापस जीवन में आने की होती है क्या समाज या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे 
दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आर्किंग क्योंकि अगर कल को माइंड चेंज होता है तो आप क्या क्या हो जाए बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे बच्चों से बच्चों को हम यही ट्रेनिंग दिया है अभी आज भी हम जाएंगे तो उसको यही बोलेंगे कि तेरे को जो करना है यह करना एक बार भी कंप्लेन नहीं करना कि मम्मी मेरे को ये अच्छा नहीं लगता मम्मी ये वो कर रहा है मेरे को बिल्कुल कंप्लेन नहीं चाहिए और उसके सामने हम उसके गुरु कैसे ना उससे सौ गुण है ज़्यादा गुरु में कितने अच्छे गुण हैं ना वो ही हम उसके माइंड में डालते हैं कि आप ऐसा मत बोलना कि ये मेरे गुरु ने मेरे को यही बोला ये डाटा ऐसा कुछ मेरे को मत बोलना ये आपके गुरु में यही गुण है आपके गुरु ऐसे आपके गुरु इस इसके गुरु मतलब कैसे से ना वो उसको मतलब इतने मतलब हमारे से मेरे से उसको उसको गुरु अच्छे लगे ना इसलिए मतलब वो उसमें वो ही देखेगा तो वो इससे इतना नज़दीक हो जाएगा ना फिर ये बात वो सोचेगा ही नहीं और कभी समझो कि कोई कर्म के उदय से उसको ऐसा सोच भी आ गई तो उसको हम हमारे समाज वाले के मतलब पेरेंट्स उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो जाएगा कहाँ तो भी फिर भी वो सोच के ही बोलेगा कि नहीं यही ठीक है मेरे को तो ऐसा लगा मैं थोड़ा डिफरेंस बोलूँगा मेरे थोड़ा डिफरेंस मेरा सोच है कि अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो समाज या घर एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन ऐसा कर लेते हैं मैं ऐसा बोलता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि डिफरेंस होता है थॉट्स में बराबर है लेकिन मैं बोलता हूँ कि वन में से एक भी वापस नहीं आएगा हंड्रेड आपको लगता है कि नहीं 1000 में से वन परसेंट भी आप दिखाओगे नहीं आएगा 100 परसेंट नहीं, 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 नहीं यही बोल रहा हूँ तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं मैं वैसे मेरा छोटा ऐसा है प्रियांशी एंड भव्यस एल्टर ब्रदर इंद्र इज 23 थ्री एंड इन्वॉल्व इन द फैमिली इज डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस दीज डेज इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर हिज वेडिंग सिक्स ईयर्स गो ही टेस्ट दर्डर्स ऑफ रिनाउंसिएशन एंड फाउंड आउट दैट इट वॉज इन द बाथ फॉर हिम ही एक्सप्लेन टू अस द रूट टू टेकिंग दीक्षा मैं तो अभी भी यही बोल रहा हूँ कि साधु जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है भले मेरे को ना मिला हो मैं मार्शल के पास ट्रेनिंग में भी बहुत बहुत साल रहा दो ढाई साल अप्रोक्स रहा छोटा था तब स्कूल की छुट्टियों में मार्शल के पास रहता था मेरे को बहुत पसंद है मार्शल भी पसंद है उनकी लाइफ भी पसंद है पर मेरे को अंदर से ऐसा इच्छा ही नहीं हो रहा था कि मैं रिक्शा पाल सकूँगा ले सकूँगा So, मेरे को सब आ गया है सब ट्रेनिंग भी सब मार्च सर ने भी बोला कि हाँ ओके है पर मेरे को अंदर से ऐसे मतलब फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा तो ये जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आपको लेना है नहीं लेना हाँ इंडिविजुअल पे हम हमारे ऊपर भी छोड़ देते हैं पहले मम्मी मम्मी पापा हमको पूछते हैं कि तुम कर पाओगे ले पाओगे हम बोलते नहीं हाँ मेरे को करना ही है मेरे को लेना ही है दीक्षा तब आना हमारे गुरु को पूछते वो लोग कि बच्चा तो बोल रहा है पर आपको क्या लग रहा है ये कर सकेगा तो अगर गुरुदेव हाँ बोलते ना फिर हमको दीक्षा के लिए मम्मी लोग मानते हैं द आंसर टू द कन्फाउंडिंग क्वेश्चन ऑफ वाई चिल्ड्रन लीव द वर्ल्ड ऑफ रिच इज बिहाइंड लाइज बियॉन्ड द रेलम ऑफ एवरी डे लाइफ ए जैन स्कॉलर विपिन दोषी सेड स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट्स बियॉन्ड आर लॉजिक दिस इज मोनामी गोगोई विद नेशनल फोटो एडिटर प्रवीण जैन इन जूनागढ़ गुजरात